ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీ అండ్ ఫస్ట్ మష్రూమ్స్ కూడా ఇందులో తీసుకున్నాము అండ్ తర్వాత బ్రౌన్ రైస్ కూడా సో బ్రౌన్ రైస్ని నేను ఉడికించి పెట్టేశాను రెడీగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ ఫస్ట్ మనం తీసుకుందాం ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మిక్స్ చేసుకుందాము అంతకన్నా ముందు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టేసుకుని ఇందులో కొంచెం నేను వాటర్ పోసేసాను ఆల్రెడీ ఒక్కొక్కటిగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా మనం మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసేసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు తర్వాత చిన్న చిన్నగా చాప్ చేసుకుందాం వెల్లుల్లి రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం సెలరీ తర్వాత బేసిల్ అండ్ నెక్స్ట్ జుక్ని తర్వాత మష్రూమ్స్ అన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత క్యారెట్స్ నెక్స్ట్ టమాటోస్ తర్వాత థైమ్ థైమ్ కూడా వేద్దాం కొంచెం అండ్ నెక్స్ట్ వెజ్ స్టాక్ తర్వాత చికెన్ లాస్ట్లో వేసుకుందాం బటర్ ఇప్పుడు చికెన్ చికెన్ని ఉడికించుకున్నాను ఆల్రెడీ కొంచెం మ్యాష్ కూడా చేసేసాను చికెన్ని ఉడికించేసి చివరగా బ్రౌన్ రైస్ ఓకే సో అన్నీ కలిపేద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇలా బ్రౌన్ రైస్లోనే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా అంటే ఫ్రై ఏమీ చేయకుండా డైరెక్ట్ వేసేసుకున్నాను కదా అలా కాకుండా నాకు పచ్చిపచ్చిగా ఉండేవి ఇష్టం ఉండదు కొంచెం ఫ్రై అవుతేనే బాగుంటాయి వెజిటేబుల్స్ అనుకునేవాళ్ళు కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా లైన్గా ఒక్కొక్కటి వేసేసుకుని నేను వేసినట్టుగా ఇలా బ్రౌన్ రైస్లో వేసేసి మిక్స్ చేసుకోవచ్చు లేదు వెజిటేబుల్స్ ఇలా కూడా డైరెక్ట్గా మేము తినగలము అనుకునేవాళ్ళు ఇలా తినవచ్చు బట్ ఇలా తీసుకుంటేనే హెల్త్కి చాలా మంచిది అయిపోయింది కదా అన్నీ మనం నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకున్నాం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి సో ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ క్యాప్సికంలో వీటిని వేసేద్దాం ఫిల్ చేసుకుందాం ఇలాగ మిగతాది కూడా మనం ఫిల్ చేసుకుందాం మొత్తం ఫుల్గా ఇలా ఫిల్ చేసేసుకోవాలి ఎస్ ఇవి ఇప్పుడు రెడీ ఇలా రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఫైనల్గా చీజ్ గ్రేడెడ్తో మనం దీనిపైన చీజ్ని గ్రేట్ చేసుకుందాం అలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఒక స్పూన్ తీసుకుని బటర్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుందాం ఈ ప్యాన్లో తర్వాత ఈ ప్లేట్ తీసుకొని స్లోగా ఈ ఫిల్ చేసుకున్నటువంటి క్యాప్సికమ్ ముక్కలు ఇందులో పెట్టేద్దాం 
తర్వాత మూత పెట్టేయాలి సో ఈ క్యాప్సికం అంతా కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఉడికినట్టు మనకు తెలిసిపోతుంది అప్పుడు మనం తీసేసి సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట స్టీమర్ చికెన్ విత్ స్టఫ్డ్ పెప్పర్స్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా త్రీ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ క్యాప్సికమ్స్ మనం తీసుకున్నాం ఇందులో సో రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఇంకా దీన్ని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది నిజంగా చాలా గుమగుమలు ఆడిపోతుంది నిజంగా సో ఎంత ఫాస్ట్గా టేస్ట్ చేద్దాము అని వెయిట్ చేస్తున్నాను మరి అంతే ఫాస్ట్గా మీరు ఇది నోట్ చేసుకోవాలి కదా మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకోండి స్టీమర్ చికెన్ విత్ స్టఫ్డ్ పెప్పర్స్కి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాప్సికం మూడు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అరకప్పు వెల్లుల్లి నాలుగు బటర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చికెన్ ఒక కప్పు వెజిటబుల్ స్టాక్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు బ్రౌన్ రైస్ ఒక కప్పు సెలరీ అర టేబుల్ స్పూన్ క్యారెట్ ముక్కలు అరకప్పు బేసిల్ కొద్దిగా థైమ్ కొద్దిగా టొమాటో ముక్కలు అరకప్పు మష్రూమ్ ముక్కలు ఒక కప్పు జుక్ని అరకప్పు చీజ్ కొద్దిగా స్టీమర్ చికెన్ విత్ స్టఫ్డ్ పెప్పర్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వెల్లుల్లి సెలరీ బేసిల్ జుకుని మష్రూమ్స్ క్యారెట్ టొమాటో ముక్కలు థైమ్ వెజిటబుల్ స్టాక్ బటర్ చికెన్ ఉడికించుకున్న బ్రౌన్ రైస్ వేసి బాగా కలుపుకుని క్యాప్సికం లో స్టఫ్ చేసి పై నుంచి చీజ్ ని తురుముకుని స్టీమ్ చేసి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే స్టీమర్ చికెన్ విత్ స్టఫ్డ్ పెప్పర్స్ రెడీ